desde la ciudad de Mar del Plata. Aquí comienza Todo Car con Gustavo Troyano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Todo Car. Bienvenidos a compartir toda la información del karting zonal. Nos encontramos en el cartódromo Ciudad de Mar del Plata. Aquí se va a disputar la novena fecha del karting zonal. Y hoy en Todo Car vamos a ver la previa y las finales de las categorías promocional, pre junior, junior, master y sudam. Ahora establecemos una pausa comercial y en instantes empezamos a compartir la pasión por el karting en Todo Car. Curva 1 competición, buzos, botas, cascos, volantes, indumentaria, www.curva1.com La Asociación Zonal de Karting colabora para la difusión de este deporte. Lubritécnica Atlántica, representante en Mar del Plata y Zona de Lubricantes Valvoline y Patri Power. Lubritécnica Atlántica, primero de mayo 1739, Mar del Plata. BRK, representante en Costa Atlántica, Chasis Parolín y TBR. Preparación y atención en pista todas las categorías. 154-368-724. GIF Castro, Sociedad Anónima. Concesionario oficial Volkswagen. Champagnat 2685 Mar del Plata. Ferretería El Galpón. De Mariano Benvenuto. Todo tipo de sanitarios. Materiales para la construcción. Colectora 517 Mar de Cobo. El piloto de la categoría Sudán, Ulises Cepeda, es auspiciado por Alpine Skate. Con Gele Precios, Juan Manuel Landa, Sociedad Anónima, materiales para la construcción, acopio seguro, ventas por mayor y menor. Juan Manuel Landa, Champañat, esquina San Martín. El piloto Luca Bereciarte agradece al equipo BRK de Luciano Albizúa y a sus sponsors, distribuidoras Danfre, Lácteos La Esperanza y Agrobiológicos Nitrap. JC Motorsport de Juan Carlos Cortegoso. Venta de motores RF y repuestos directo de fábrica. JC Motorsport. Brumana 112. Mar del Plata. Panadería y confitería Chajamar. El placer de lo bueno. Chajamar. Calidad y distinción. Chajamar. Tejedor y Estrada Mar del Plata. Supermercados San José, el número uno de Pinamar y Valeria del Mar, junto al piloto José Hernán Palazzo. Muy bien, y comenzamos en todo car a ver la final de la categoría Junior. Ahí están, en vuelta previa, Franco Abaciano, Fonte, Tambacio, Fernández, Bedoy, Corvino, Bereciarte, Sala, Morón, Rodríguez y Luca Bosone. Debutaba en la categoría Junior Ayrton Bereciarte. Se viene la competencia final. Bosone por la cuerda. Por afuera, Franco Abaciano. Segunda fila para Lautaro Rodríguez y Sala. Recta principal se pone en marcha la final, curva 1 pica en punta, Luca Bosone queda segundo, en buen comienzo Lautaro Rodríguez, hay un roce y ahí se va, lamentablemente fuera de pista, Franco Abaciano ni bien comenzaba la competencia final, encaran la chicana en la punta, Luca Bosone con atención de Mariano el monoposal, y estaba segundo Lautaro Rodríguez, vemos ahora el comienzo con otra cámara de todo car, y ahí en la 1 pica en punta, Luca Bosone y se retrasaba y recibía un toque Franco Abaciano. Ahora encaran la chicana en la opuesta. En la punta, Bosone. Segundo, Rodríguez. Tercero, Nahuel Morón. Y cuarto, Franco Fonte, el piloto Manaus, que corre con atención de Carlos Lara. Quinto venía Matías Corvino. Y ahí pasaba Fernández y Franco Abaciano, que ahora encaran recta principal. La punta para Luca Bosone. Segundo, Lautaro Rodríguez, quien corre.
Juve en la Junior con atención de Ugariño. Y estaba tercero en buen trabajo Nahuel Morón, seguido por Franco Fonte y Matías Corvino. Ahí pasa Fernández Vieites, seguido por Franco Abasiano. Y lamentablemente inconvenientes en la máquina de Leonel Fernández Vieites, quien corre con atención de Johnny Ledesma. Franco Abasiano lo pasa a Agustín Bedoy y ahora encara los mixtos. Después una pequeña S, la última curva y recta principal. La punta para Luca Bosone con atención del Mono Posac. Segundo viene Lautaro Rodríguez, quien compite con la mecánica de Ugariño. Y estaba tercero Nahuel Morón. Cuarto, Franco Fonte. Y quinto, Matías Corvino. Ahí pasa Sala, Abasiano y Bedoy por la chicana y ahora encaran la 3. Y ahora la imagen de Bereciarte que debutaba en la categoría Junior, seguido por Fernández Vieites, que así transita la chicana en Mar de Plata. Nos quedamos con la imagen de Morón y de Franco Fonte, el tercero y el cuarto, que ahora encaran recta principal. Curva 1, la punta para Luca Bosone. Segundo, y es bueno, el trabajo de Lautaro Rodríguez. Ahí pasaba Sala y Franco Abasiano. Ahí viene Bosone, Rodríguez, atrás Morón y Franco Fonte, el piloto Manaus, quien compite con atención de Carlos Lara. Ahora negocian la chicana en la opuesta. Y vienen palo y palo, Morón y Fonte, el tercero y el cuarto. En la punta, Bosone. Segundo siempre, Lautaro Rodríguez. Ahí pasaba la máquina de Sala y Franco Abasiano. Ahora la imagen de Agustín Bedoy, quien corre con atención de Posat, seguido por Bresciarte, que encaraba recta principal. Ahí pasan por la curva 1. En la punta, Luca Bosone. Segundo siempre, Lautaro Rodríguez. Y tercero, Nahuel Morón. Cuarto venía Franco Fonte y quinto, Matías Corvino, seguido por Agustín Tambacio. Ahí pasa Bosone, ahora en cara la 3 y después la esperanza. Y ahora, en todo cara, dejamos Audio Ambiente. Punta, Luca Bosone. Segundo, Rodríguez. Tercero, Morón. Y cuarto, Fonte. Se manda Franco Fonte, lo pasa a Morón. Y ahora queda tercero, Franco Fonte, que encara recta principal. La punta para Luca Bosone. Segundo, siempre, Lautaro Rodríguez. Y ahora queda tercero, Franco Fonte, seguido por Morón y por Corvino. Encaran ahora la chicana, después la tres y la recta que lo lleva a la curva de la esperanza. En la punta, Luca Bosone. Segundo, Lautaro Rodríguez, que quien compite en la Junior con la mecánica de Hugo Ariño. Recta principal y la imagen de el puntero, Luca Bosone. Segundo siempre viene Lautaro Rodríguez. Y tercero, Fonte. Se queda, lamentablemente, Franco Fonte. Inconvenientes en su cara cuando venía tercero en la final de la categoría Junior. Y toda la bronca, obviamente, para Franco Fonte, que venía siendo una gran final el pasado domingo en Mar del Plata. Ahora, en la opuesta, ahí viene. Sala que intenta avanzar Encaran ahora los mixtos La punta para Luca Bosone Segundo siempre Lautaro Rodríguez Y tercero Nahuel Morón Ahí chapa y chapa entre Agustín Y Lionel Tambacio Atrás viene Sala y Matías Corvino Que ahora encaran recta principal Ahí va Sala y Corvino Que ahora encaran la curva 1 en Mar del Plata En la punta siempre Luca Bosone Segundo estaba Lautaro Rodríguez Y tercero Nahuel Morón Encaran la chica y Sala que intenta el sobrepaso. Ahí van Tambacio, Sala y Matías Corvino que ahora encaran la 3 y después la Esperanza. Atrás venía Franco Abasiano. Ahí pasan por la chicana en la opuesta. Y Sala que intenta el sobrepaso. Y ahí Sala en buena maniobra lo supera a Tambacio y ahora encara la última curva y después recta principal. Lo pasaba a Lionel Tambacio. Ahí va Morón que estaba tercero. Ahí pasa Tambacio, Sala con Vino y Franco Abasiano, quien corre con la mecánica de Marcelo de Leo. Y ahora la imagen de Fernández Vieites. Señores, cartel de Slow. Todo el mundo levanta y a ponerse en fila india. Ahí pasan por la 1, ahí va Tambacio, Sala, atrás venía Corvino y Franco Abasiano. La punta para Luca Bosone. Segundo está Lautaro Rodríguez. Tercero, 
Morón y cuarto venía Autín Tambacio. Ahora encaran recta principal. Bandera verde, se reinicia la final de la categoría Junior. Y en la 1, Abasiano lo pasa a Matías Corvino, que después viene chapa y chapa luchando con Bedoy. La punta para Luca Bosone. Segundo queda Lautaro Rodríguez. Y tercero, Nahuel Morón. Sin cambios, adelante en la final de la categoría Junior. Y ahí, en la esperanza, en buena maniobra, Bereciarte lo pasa a Agustín Bedoy. Ahora encaran los mixtos. En la punta, Luca Bosone con atención de Mariano el Mono Posat. Y ahí vienen palo y palo, chapa y chapa, luchando. Franco Abasiano y la máquina 25 de Lionel Tambacio. Pasan por la 1, nada cambia en la punta. Adelante, Luca Bosone. Y segundo viene Lautaro Rodríguez. Tercero, Nahuel Morón. Ahora encaran la chicana. Cuarto venía Tambacio, seguido por Sala. Y ahí pasa Bedoy y Fernández Vieites, quien corre con la mecánica de Johnny Ledesma. Sala que intenta el sobrepaso en los mitos. Y ahí, por dentro, Sala lo pasa a Tambacio y encara recta principal. En la punta, Bosone. Segundo está Lautaro Rodríguez. Y tercero viene Nahuel Morón, seguido por Sala, que ahora encara la chicana. Ahora nos quedamos con la imagen de Tambacio, Frank. Abasiano y Bereciarte. Hay un toque y por esa maniobra iba a ser excluido de la final Franco Abasiano, que iba palo y palo luchando con Bereciarte y con Martías Corvino, que encaran así la esperanza y después la chicana. En la punta siempre Luca Bosone, segundo Rodríguez y tercero Morón, seguido por Sala, Ezequiel Sala, que hizo un buen trabajo en la competencia final. Ahí pasa Agustín Bedoy y Fernández Vieites, que ahora encaran recta principal, la punta para Luca Bosone y ahora en todo car compartimos la última vuelta de la competencia final va a ganar de punta a punta Luca Bosone con atención de Mariano el Mono Posad, recta principal bandera de cuadros, victoria en la Junior para Luca Bosone fue segundo Lautaro Rodríguez, tercero Nahuel Morón cuarto Ezequiel Sala, quinto Agustín Tambacio, sexto Bereciarte, debutando en la categoría séptimo Corvino Octavo, Bedoy, noveno, Fernández, décimo, Leonel Tambacio y un décimo con solamente ocho vueltas, Franco Fonte. Fue excluido Franco Abasiano. Final de la categoría Junior con victoria de punta a punta para Luca Bosone, que ahora lo escuchamos en todo car. Luca, buen trabajo, te felicito. Buena victoria. Sí, la verdad, muy buena victoria. Eh, muy linda carrera, así que bueno, eh, muy contento. ¿Qué me contás del auto en la final? No, increíble, la verdad. Un ritmo demoledor muy bueno. Eh, y bueno, y es mérito de todo el trabajo del Mono Posati y de mi papá, que bueno, que laburaron mucho y hoy, hoy dio sus frutos. ¿Cómo viste la categoría hoy? ¿Con buena cantidad de autos? Sí, la verdad que muy linda. Eh, 13 autos, estuvo bien. Una carrera especial con el Slow y bueno... Eh, la preocupación de todos, pero se dio bastante bien, se respetaron muy bien los chicos, así que sin ningún inconveniente. ¿El auto mantuvo el ritmo todas las vueltas? Sí, eh, el auto increíble, eh, un ritmo espectacular, cuando yo lo exigía respondía, así que pude cuidar la goma antes del slow y, y después del slow solamente tenía que mantener mi ritmo. ¿Nunca esta victoria dedicada a quién? Dedicada especialmente para mi abuelo, que la vez del cielo, bueno, sé que le gustaría que se la dedique. Gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias, Hugo. Déjame agradecerte a vos por hacerme la nota, a toda mi familia, eh, a mi papá y al Mono Posad por todo el trabajo que hacen, a los sponsors, a Grupo RC y a Remolques Bianchi y a toda la gente que me da una mano para que yo pueda estar haciendo esto. Leo, contame serie final. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Eh, bueno, nos, costó, nos costaron las dos, pero pudimos terminar. ¿El auto? ¿Cómo anduvo? Bien, sí, bastante bien, eh, pero en la final se, el filtro de aire se me, se me salió, pero por suerte se me quedó entre el motor y la goma. Entonces, se rompió todo, pero al menos pudimos seguir. Bueno, amigo, te deseo lo mejor, no sé si en la última fecha, a Cámara de Plata. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecerte a vos por hacerme la nota, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a, a mis amigos, que siempre, a, a ese, viste, Nahuel, viste, siempre dan algún que otro consejo. A Johnny, que bueno, es el maestro, <ríe> a Raúl, a Pocho y a todos los que me apoyan. ¿Quién es hoy el ingeniero del equipo, el jefe del equipo? Y Johnny. ¿Y Pocho? Pocho no. Bueno, sí, también, es el ingeniero. Su jefe. <ríe> claro. Chao, papá. Chao.
Fran, venías con una final tremenda, ¿eh? contame qué pasó. Sí, la verdad que sí, veníamos muy bien, con muy buen ritmo, para adelante. Eh, y bueno, la verdad, se nos rompieron las láminas del carburador y quedamos tirados. Quedamos tercero ahí. Sí, la verdad, tuvimos una buena largada, quedamos quinto y cuarto al toque y puede pasar a Morón y quedar tercero y bueno, pasó lo que pasó. Hay que hacer algo para cambiar la mala suerte, ¿eh? porque venías muy bien. ¿no? Sí, la verdad que, que sí, eh, veníamos muy bien, este año venimos muy bien, pero la suerte de verdad no está de nuestro lado. Estuviste bien en Valcarce el día del accidente de Momenio, hoy también bien, solamente falta la suerte. Claro, la suerte. Sí, amigazo, bueno, te deseo lo mejor, si los quieren en la última fecha. Dale, gracias, déjame hacerte a vos para hacerme la nota, eh, a mis sponsors, a Carlito Lara, a Joaquín, a mi viejo, a mi vieja, a mi hermana, a todos los que me apoyan. Movicel, reparaciones, equipos nuevos, liberaciones, accesorios. Movicel, Luro 4402. Lubritécnica Atlántica, representante en Mar del Plata y Zona de Lubricantes Valvoline y Patriot Power. Lubritécnica Atlántica, 1 de mayo 1739. Mar del Plata. Distribuidora de bolsas de polietileno AJB de Agustín Jesús Villafranca. Teléfono 223-484-3467. Pulonería Baciano Néstor. En ruta 88-1068. Distribuidor autoperforante Estel en Mar del Plata y Zona. Artículos de ferretería. Bulonería Baciano Néstor. En ruta 88-1068. Curva 1 Competición. Buzos, botas, cascos, volantes, indumentaria, www.curva1.com La Asociación Zonal de Karting colabora para la difusión de este deporte. BRK, representante en Costa Atlántica, Chasis, Parolín y TBR. Preparación y atención en pista todas las categorías. 154-368-724 Distribuidora Bramo. Apoyando al piloto Lautaro Gobino en el Carsonal y Nacional. Distribuidora Bramo. Libertad 7719. Rodrigo Maldonado. Piloto oficial Movicel Servicios Técnicos. Ariel Marchese. Motores de competición. Atención en pista de todas las categorías. Banco Dinamométrico Computarizado. Ariel Marchese. Teléfono 155-428-736. Señores, ya seguimos en todo car, pero antes les vamos a mostrar un poquito lo que es ferretería Corralón en el Galpón. Síganme. Tenemos todo lo que es ferretería, tenemos lo que es sanitario, acá tenemos todo lo que es corralón, cemento, arena, piedra, cal, tenemos tierra, tosca, eh, todo lo que estuvo para pasadas de la subida de los coches, mallas, hierros, y bueno, lo que necesitas para tu casa en ferretería Corralón en el Galpón. Vení y buscalo. Y si no, te lo conseguimos. Bueno, en la ferretería tenemos todo lo que es sanitario, electricidad, eh, desagües, mucho lo que es pintura, revestimiento, eh, ya sean texturas, eh, impermeabilizantes para techos, hay chapas, tenemos de todo un poquito. Herramientas variadas, tenemos toda la línea de herramientas Bremen completa, tenemos mucho de la línea Gama, Bosch, Skill, Black y Decker, The Wall, bueno, de lo que pidan hay. Y después tenemos todo lo que es para la parte de invierno, tenemos todo lo que es los calefactores de leña de Cutral, Toda su línea completa, eh, lo entregamos en domicilio, fíjate sin cargo. Y bueno, acá serán atendidos de una manera maravillosa, señores clientes. No dejen de venir. Entra a Mar de Cobo, 100 metros por colectora. Ferretería Corralón El Galpón. Acá los esperamos, gracias. 
Muy bien, seguimos en todo cara y ya empezamos a compartir la final de la categoría Sudam. Ahí encaran recta principal. Por la cuerda, González. Por afuera, Maldonado. Segunda fila, Hernández y Godino. Se pone en marcha la final, curva 1. Y ahí Melo lo toca a Godino. Ni bien comenzaba la competencia final. Ahora encaran la chicana. En la punta, Julián González con la mecánica de Mariano Posad. Ahora te mostramos cómo empezaba la Sudam con otra cámara del equipo Todo Car. Ahí está el toque de Melo con Lautaro Godino. Ni bien empezaba la competencia y ahora largamos a bordo de Juan Marossi en la final de la categoría Sudam En la punta, Julián González. Segundo, Hernández. Tercero, Maldonado. Y cuarto, Jerónimo Bonet. Seguido por Agustín Coco, que ahora encara la chicana en la recta opuesta. Adelante, en la final, Julián González con la mecánica de Mariano Posad. Segundo viene Hernández. Tercero, Maldonado. Y cuarto, Bonet. Quinto venía Agustín Coco. Ahora negocian última curva y después recta principal. Ahí va Maldonado y atrás Bonet. Palo y palo, chapa y chapa. Llegan a la 1, se pone de costado Bonet y ahí se mete Agustín Coco. Atrás viene quien reaparecía en la categoría. Marossi, que ahí lo pasaba a Coco y a Jerónimo Bonet. Ahora pasan por la 3 y después encaran la opuesta. Y ahí va Franco Laforgia, el piloto que representa a Miramar. Ahora en la opuesta nos quedamos con la imagen de Gonet luchando palo y palo con Franco de Niris. Y atrás venía la Forgia. En la punta, Julián González. Segundo venía Hernández. Y tercero, Maldonado, que ahora encaran recta principal. Ahí va González, Hernández, Maldonado. Y atrás venía Juanchi Marossi, quien reaparecía en el karting zonal. Marossi con la mecánica de Marcelo de Leo. Había un recargo de 5 segundos para Melo. Por el toque a Godino, ni bien comenzaba la competencia. En la punta, Julián González, segundo Hernández, tercero Maldonado, cuarto Marossi y quinto Autín Coco. Y atrás chapa y chapa entre Franco Daniris y Jerónimo Bonet, que iba al pasto saliendo de los mixtos. Ahí pasa Julián González y quien venía segundo en la final, Hernández. Y ahora seguimos a bordo de Marossi, quien reaparecía en la categoría Sudam. Lamentablemente se quedaba Juanchi Marossi en la puesta. Curva 1 en la punta, González segundo, Hernández tercero, Maldonado y cuarto viene Coco, seguido por Franco Daniris y por la máquina de Lautaro Godino. Se manda Daniris y en buena maniobra Franco Daniris lo pasa a Coco y ahora encaran la chicana. Hay chapa y chapa, se rozan las máquinas y ahí Godino hace dos por uno y lo pasa a Franco Daniris y a Agustín Coco y ahora encaran la opuesta. Ahí va Godino, Coco y Franco Daniris. Ahora te mostramos qué pasaba entre Coco y Franco Daniris con la cámara de Sarlanga. Pasan por la uno, ahí va Agustín Coco, Franco Daniris y atrás viene Lautaro Godino. Encaran la chicana y en buena maniobra de Niris lo pasa a Coco. Siguen palo y palo, chapa y chapa. Ahí se rozan las máquinas y Godino hace dos por uno y lo supera a Franco de Niris y a Agustín Coco, que así encaran la opuesta. Ahí va Godino, Coco y Franco de Niris, quien compite en la categoría Sudam con la mecánica de Alejandro el Mago Polio. En la punta siempre venía Julián González. Estaba segundo Hernández y tercero Maldonado. Y ahora nos quedamos con la imagen de Coco, de Niris y Gonet que encaran recta principal. Atrás venía Franco Laforgia. Pasan por la 1, intenta de Niris el sobrepaso. Aguanta el lugar Agustín Coco, el piloto Movicel. Negocian la chicana. Ahí se tocan las máquinas y siguen palo y palo, chapa y chapa, Coco y Franco de Niris. Atrás viene muy cerca Jerónimo Gonet con la mecánica de Miguel Ángel Pérez. Encaran la chicana en la opuesta. Ahí va Coco y Franco de Niris. Y ahí, lamentablemente, 
trompazo para Franco de Niris. Lo veíamos con la cámara de Sarlanga. Ahora la imagen del colega Pablo López. Ahí encaran la opuesta, hay un roce y el trompo, lamentablemente, para Franco de Niris. Ahora transitan recta principal. Ahí va González Hernández Maldonado, Godino, que estaba cuarto, quinto venía Austin Coco, sexto estaba Golet y séptimo Franco La Forgia, quien corre con la mecánica de Cortina. Ahí va Coco, Golet y Franco La Forgia. Ahí pasa el campeón Lautaro Godino. Atrás Coco, Golet y La Forgia, que ahora encaran la chicana en la opuesta. Se agitan las banderas, señores, momento de slow en la final de la categoría Sudam. Ahí lo marca Mario García en plena recta principal. Ahí pasaba Godino, ahí va Austin Coco, atrás viene Jerónimo Gonet y Franco Laforgia. En la punta, Julián González. Estaba segundo Hernández y tercero Maldonado. Cuarto venía Lautaro Godino. Recta principal, se pone en marcha otra vez la final de la categoría Sudam. Pasan por la 1 en la punta, Julián González. Segundo, Hernández. Tercero, Maldonado. Y cuarto, Godino. Seguido por la máquina de Agustín Coco. Encaran la chicana, ahora la 3 y después la esperanza. Manda en la final Julián González con la mecánica de Mariano el Mono Posad. Segundo, Brian Hernández. Tercero, Maldonado. Y cuarto, Lautaro Godino. Ahora encaran los mixtos. En la punta, Julián González. Segundo, Hernández. Tercero, Maldonado. Y cuarto Godino, que ahí intenta el sobrepaso, sin embargo sigue tercero Maldonado que encara recta principal. Ahí va Maldonado, Godino y atrás venía Agustín Coco, el piloto Movicel. Pasan por la 1 y Godino que intenta el sobrepaso, sin embargo sigue tercero Maldonado. En la punta Julián González, segundo Hernández, ahí pasa La Forgia y Jerónimo Gonet quien corre con la mecánica de Miguel Ángel Pérez. Ahora encaran la opuesta. Ahí pasaron por la chicana y ahora transitan los mixtos. Manda en la final Julián González. Y ahí Godino lo pasa a Maldonado. Sin embargo, recupera el lugar Maldonado. Y se meten adelante de Godino, Coco y Melo, que ahora encaran última curva y recta principal. Y empiezan los cambios en la segunda parte de la final de la categoría Sudam, que tiene en la punta a Julián González. González. Segundo está Hernández, tercero Maldonado y cuarto ahora Agustín Coco. Quinto quedaba Melo y sexto Godino. Y ahí Godino lo pasa a Melo y ya avanza. Otra vez Godino en la final de la categoría Sudam. Veíamos el sobrepaso con la cámara de López. Ahora la imagen de Sarlanga y Godino lo pasaba a Melo. Y así encaran ahora la chicana en la opuesta. Ahí va Godino, Melo y Franco Laforgia, el joven que representa a Miramar. Y ahí la Forgia lo pasa a Melo en la punta, muy tranquilo, Julián González. Segundo, Hernández y tercero, Maldonado, seguido por Agustín Coco. Encaran ahora los mixtos y ahí Godino lo pasa a Coco. Ahí van palo y palo, Godino, Coco, la Forgia y Melo. Y ahí Godino lo pasaba a Coco y sigue avanzando Godino en la segunda parte de la final de la categoría Sudam, que tiene en la punta a Julián González. Segundo está en buen trabajo, Hernández y tercero, Maldonado, cuarto ahora, Godino y quinto Coco, que ahí chapa y chapa con Franco la Forgia y atrás viene Melo se rozan las máquinas y encaran ahora la opuesta, lo veíamos con la cámara de López, ahora la imagen de Sarlanga, palo y palo chapa y chapa entre Coco y Franco la Forgia, y ahí se mete Melo y avanza en la final, ahora encaran los mixtos ahí viene Coco, Melo y la Forgia, ahora una pequeña S, después última curva y recta principal. Nos quedamos con la imagen de Coco, Melo y La Forgia. Encaran la 1. Melo que intenta el sobrepaso. La Forgia también. Sin embargo, aguanta el lugar. Coco, el piloto Movicel, que corre con la mecánica de Marcelo de Leo. Godino que intenta el sobrepaso. Encaran la 3 y ahí por dentro Lautaro Godino lo pasa a Maldonado. Y ahora queda tercero. En
en la final Godino. La punta para González, segundo Hernández y tercero Godino. Y Mario García que marca última vuelta. Y ahí en la 1 la Forgia lo pasa a Coco y también a Melo. Chapa y chapa, palo y palo, se rozan las máquinas y trompazo y abandono. A poco del final para Franco la Forgia. Reiteramos lo que pasaba en la última vuelta. Ahí en la 1 y por dentro la Forgia lo pasa a Melo y también a Coco. Salen de la curva 1, se rozan las máquinas, se tocan los pontones, hay un trompo y lamentablemente abandono a muy poco del final para Franco La Forgia. Bandera de cuadros, triunfo de punta a punta para Julián González en la final de la categoría Sudam. Fue segundo Hernández, tercero Godino, cuarto Maldonado, quinto Melo, sexto Bonet, séptimo Deniris, octavo Marosi y fueron excluidos Coco y La Forgia. Triunfo de punta a punta para Julián González, que ahora lo escuchamos en todo car. Juli, gran trabajo, eh, victoria fundamental. Sí, bueno, la verdad que pudimos conseguir eh, todo lo que estaba en juego hoy, así que estamos muy contentos. Eh, les contamos muchos puntos a Rodrigo, que bueno, es muy importante. ¿Qué contás del auto, tanto en serie como en final? La verdad que el auto funcionó muy bien, eh, trabajamos mucho previamente a la carrera y creo que bueno, lo pudimos reflejar en la pista. Falta una fecha, ¿cómo es la definición del campeonato? Está realmente muy parejo. Sí, estamos en menos de 10 puntos, Rodrigo y yo. No sé cómo estarán los atrás, pero bueno, yo eh, voy a hacer todo lo, lo posible para, para salir campeón. Vamos a, a venir a probar y vamos a bueno, hacer todo lo que se pueda para, para pelarlo hasta el final. ¿Esta gran victoria dedicada a quién? Bueno, toda la gente que está acá, que la verdad me ayudó un montón. A Mariano, que trabajó mucho, mucho en en el auto, en, en el motor, y la verdad que funcionó todo muy bien. A mi viejo que se rompió el lomo para que yo pueda venir a correr. A todo el equipo que la verdad que son todos unos genios. Y bueno, a toda la gente que me viene a ver y a todos los que me ayudan. Gracias, muy amable. Bueno, gracias a vos. Y bueno, un saludo muy grande a toda la gente de Miramar. El piloto Leonel Fernández agradece a Frigorífico la victoria. Camoga. Frigorífico Gusencar SRL. Ezequiel Sala agradece a Luritecnic Atlántica, Peumar Repuestos Originales, Restaurant Punta Marina, Gonet Propiedades, Hernán Grotti y a los señores Ricky y Pedro. Rodrigo Maldonado, piloto oficial Movicel Servicios Técnicos. Movicel, reparaciones. Equipos nuevos, liberaciones, accesorios, Movicel, Luro, 4402. El piloto Seba Karan es auspiciado por Yul, Servicios Neumáticos, Castañeda Hermanos, Corralón La Libertad, Inmobiliaria Bartoli, Alcina Comercial, El Chacal, Distribuidora Armagno, Nivel Estampería Textil, a su abuelo José Luis y su preparador Carlitos Lara. Distribuidora de bolsas de polietileno AJB de Agustín Jesús Villafranca. Teléfono 223-484-3467. Culonería Baciano Néstor. En ruta 88-1068. Distribuidor autoperforante Estel en Mar del Plata y Zona. Artículos de ferretería. Bulonería Baciano Néstor. En ruta 88-1068. Curva 1 competición. Buzos, botas, cascos, volantes, indumentaria, www.curva1.com La Asociación Zonal de Karting colabora para la difusión de este deporte. Ulises Cepeda es auspiciado por Alpine Skate, Lubritécnica Atlántica, representante en Mar del Plata y Zona de Lubricantes Valvoline y Patrick Power, Lubritécnica Atlántica. Primero de mayo, 1739, Mar del Plata. El piloto Franco Fonte agradece a su sponsor, Distribuidora Armagno. Mateo Vilanucci agradece a Automotores San Cayetano, Remises Lucas, Herrería AR de Alejandro Ramírez, Mave, Servicio Empresarial de Limpieza, Grupo Finot, Bulonera Colón. Distribuidora Bramo, apoyando al piloto Lautaro Godino en el Carzonal y Nacional. Distribuidora Bramo, Libertad 7719. 
Muy bien, seguimos en Todo Car y ya empezamos a compartir la final de la categoría Presunior. Ahí encaran la curva 1, pica en punta, Franco Ledesma. Queda segundo, Santino Birro. Tercero, Maresca. Y cuarta, Lucía González, seguido por Said y Ejía. Ahora encaran la chicana. En la punta, Franco Ledesma. Segundo, Santino Birro. Tercero, Maresca. Y cuarta, Lucía González, la única dama que corre en la categoría Presunior. Ahora encaran la última curva y después recta principal y ahí van palo y palo birro y maresca el segundo y el tercero en la punta franco ledesma quien corre en la pre con atención del tío johnny segundo y es bueno el trabajo de santino birro y tercero maresca cara en cara la chicana ahí va ledesma birro maresca ahí pasa gonzález y sai y Ejía, el piloto que representa a la avería ahí va maresca palo y palo con santino birro maresca que intenta el sobrepaso, encaran los mixtos y ahí por dentro Maresca lo pasa a Birro y queda segundo en la final Maresca con la mecánica de Alejandro el Mago Polio y ahí va González seguido por Said Viejía que ahora encara recta principal, la punta para Franco Ledesma que así pasa por la curva 1, segundo ahora Maresca y tercero Santino Birro quien corre con atención del Vasco Alvisúa ahora encara el puntero la chica Ahí va, Franco Ledesma, que pasa por la 3 y después la opuesta. Segundo venía, Maresca, sumando puntos importantes pensando en el campeonato. Y tercero, Santino Birro, que buscaba hacer podio en la categoría Presunior. Pasan por la 1, ahí va, en la punta, Ledesma. Segundo, Maresca y tercero, Santino Birro. Ahora transitan la chicana. Ahí pasa Maresca, Birro y quien venía cuarta, Lucía González, seguido por Said Viejía, que ahora encaran después la opuesta. Ledesma rumbo a la victoria en la competencia final. Ahí va, Franco Ledesma con atención del tío Johnny. Segundo, y es bueno, el trabajo de Maresca con la mecánica de polio. Y tercero, Santino Birro. Cuarta, Lucía González. Y quinto, Sai y Ejía, que pasan por la chicana y ahora encaran los mixtos. Y Ejía que intenta el sobrepaso. González que cuida el lugar. Se manda Sai y Ejía, se rozan las máquinas y ahí... Y Ejía supera a González y ahora encara recta principal. Curva 1 en la punta, Franco Ledesma que buscaba la segunda victoria consecutiva en la categoría Presunior. Segundo venía Maresca y tercero Santino Birro. Ahí pasa Maresca con la mecánica de Alejandro el Mago Polio. Compartimos en todo cara la última vuelta. Va a ganar de punta a punta Franco Ledesma. Recta principal, bandera de cuadros Victoria en la final de la Presunior para Franco Ledesma. Fue segundo, Maresca. Tercero, Santino Birro. Cuarto, Viejía. Y quinta, Lucía González. Final de la Presunior con victoria para Franco Ledesma, que ahora lo escuchamos en todo car. Fran, buena victoria, es ¿eh? contundente. Sí, muy contundente. Cuéntame la final como la viste vos de arriba. Eh, calurosa, la verdad que me cansé mucho por, por el clima, mucho calor. Y bueno, el auto anda muy bien, así que pudimos hacer todo, todo bien, no, ninguna, no salió nada mal, así que contentos. Te iba a preguntar eso, ¿el ritmo del auto lo mantuvo toda la carrera? Sí, toda la carrera. ¿Cómo lo viste con las chicanas? ¿La del medio y la apuesta? ¿Todo bien? Sí, esta una de las pistas que más me gusta, así que contentos. Segunda victoria consecutiva, ¿es bueno eso? Sí, muy bueno, la verdad que el equipo está trabajando muy duro para, para poder intentar salir campeón. Pero en esta victoria, dedicada a quién? ¿Compartida con quién? A mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela, a mis sponsors, a mi tío Johnny, a mi tío Gastón a... y a todos los que me apoyan. Santi, buen laburo, ¿eh? ¿Podio es importante? Sí, la verdad que sí. Me dijiste en la previa, por ego, podio, y se dio. Sí, la verdad que estoy muy contento por eso. Bueno, contame cómo anduvo el auto en la final. Eh, la verdad que anduvo bastante bien. En la largada hicimos una... la hicimos muy bien. Y después, bueno, Leo se nos acercó y bueno, nos pasó y de a poco nos fue sacando distancia. Está este podio dedicado a quién en el Mar de Plata? Eh, al Vasco, a Marce que me atendió todo este fin de y me bancó. Y después a mi mamá, a mi papá, pero la está en Buenos Aires, así que no sé, me parece medio suerte que no esté. Eh, después a mi hermana. Y un saludo a, 
a Magali Sosa, que hoy es un cumpleaños. Gracias, muy amable. Gracias, a, y también un saludo a vos por hacerme la nota. Esto fue Todo Cards con Gustavo Troyano. Hasta la próxima vuelta.